Eh, yo creo que fueron, bueno, había apuntado 22 palistas y por motivos de estudios y lesiones, algunas cosas y que otras, pues solo fueron 17 palistas, remaron. Y bueno, en categorías eh, de Benjamín, eh, destacar el cuarto puesto de Pablo Suárez Sánchez, que lo hizo muy bien, es la segunda prueba de este año, y un cuarto puesto que está muy bien, para empezar ya la segunda prueba, muy bien. Y luego el hombre de San Jamín, pues Martín Álvarez García, que el año pasado fue una medalla de bronce en los campeonatos de Asturias de verano en Trasona, en categoría para Benjamín, está en función de categoría Benjamín, una categoría más, pues resaltar el séptimo puesto de que son unos 35 chicos más o menos, y no, desde muy bien, la, va subiendo, eh, ya es la tercera prueba que lleva y queda el 12 y ahora ya va en octava posición, que yo creo que está muy bien. Y luego en las categorías de eh, en hombres de bien, pues bueno, estuvimos de 30 y pico, 40 chicos por pues por la mitad, un poco así por la mitad, que hoy está bien, se subieron de categoría en el año pasado eran Benjamines, ahora son Alevines. Y en categoría mujer Alevín, pues destacar la producción de Lucía Val, que ya en el segun, segundo puesto en esta temporada, en las tres que se remó ya, que remaron los pequeños, es el, el, el tercer podio que hacen en segundo, y además es eh, la categoría en Alevín de primer año, que bueno, que... Eh, Empezar el primer año y ya estar en segundo ahí haciendo poemas, bueno, ya dije que esta chica es una chica muy buena, muy disciplinada, que hace las cosas lo que le mandan y que muy bien, que estaba a llegar pues, eh, muy arriba porque es muy, muy disciplinada y se le hace, hace todo lo que se le manda y muy bien. Y luego Sofía, que también quedó en quinto puesto, que también está muy bien, es de segundo año, pero que también lo hizo muy bien. Y luego en categorías infantiles eh, está el hoy, que quedó por la mitad de 20 palistas. Y luego eh, en categoría, vamos a mirar por aquí, en mujer infantil B, el Lara Pérez Prego, que quedó en segundo lugar en infantil B, que está muy bien. El año pasado era Levin, este año pasó para en categoría infantil y ya muy bien, el primer podio de esa temporada. Eh, Noel Suárez Valle en segunda posición. Eh, muy bien, además se subió, este chico subió de categoría, el año pasado era para Benjamín, o es, no, perdón, el año pasado era Benjamín, y estuvo así en quinta, sexta y tal, y este año, pues en este año Benjamín de segundo año, y no, muy bien, muy bien, ayer un segundo puesto, y muy bien, muy bien. En las categorías de para Benjamín, en Salevinos, infantiles, en estas categorías de pequeños, no hay puntuación por club en, en regatas, si la hay, solamente ellos. Como hay cadetes juveniles y senios, pues eh, solo puntuaron dos, eh, un cadete y un juvenil. Y, bueno, el juvenil es verdad que se, se retiró y solo puntuaron mm, un, un, uno. Y claro, como si fueran todos los que fu fueron y todo y los puestos que hicieron, pues estaríamos para arriba. Lo que pasa es que solo puntuaron las categorías de cadetes juveniles, senios, u 23 y, y veteranos. Cuando estábamos llegando allí con la furgoneta... Llegando al puntal, que es, hay tres o cuatro kilómetros de este donde Villavicioso para llegar al puntal, pues estaba remando por el río, iba remando el río para arriba. Además ya se le veía que era, además, el remo tiene una forma muy peculiar, y dijimos, mira, va allí un gusto remando, y estaba entrenando, que eran las, pues, las nueve de la mañana, por ahí. Y iba muy fuerte, ¿eh? iba bastante fuerte, se veía que iba bastante fuerte, así que no... <risa> Bueno, esto es un, bueno, un fuera de serie, como persona, muy buena persona y todo, y bueno, lo que consiguió él, no sé si se llegará a repetir, pero mucho tiempo, yo creo que una cosa de estas sale cada poco tiempo, y luego era un chaval muy disciplinado, y bueno, de todo lo que se diga, no es poco. Yo creo que todo perfecto, todo muy bien, lo que pasa es que había un frío muy grande, y luego... Estaba lloviendo, es el tiempo tal que, que tenemos, que llovió toda la, toda la prueba, hasta un, un momento que en la entrega de premios ya se pa paró, pero toda la prueba, casi toda la prueba, hasta el final llovía sin parar, y luego el frío que había, que era lo peor. Este fin de semana es el campeonato de España, que ninguno va a ir, bueno, vamos a ir al campeonato de España, pero en, la, en, en mayo, que son otra zona, y luego... Eh, Queda el 4 de abril, que es el, campeón, el la segunda prueba de los Juegos Polares, que se hace en Río de Sella, y hay una prueba de maratón de, de, de categorías juveniles y senior y sub-23. 
y luego ya pues ya todo lo que viene de para, para el verano, con las pruebas y todo. Nos faltan algunas cosas y tal, pero bueno, ya está todo en marcha y estamos ya trabajando para ello. Y bueno, nos queda trabajar este mes que queda y parte del otro. Y ya más o menos, bueno, ya como ya son muchos, muchos años los que llevamos haciéndolo, pues bueno, ya está más o menos todo ya encaminado para hacer lo que salga todo bien y bueno, intentar que un año más que sea un éxito y que tengamos buen tiempo y bueno, más o menos que salga todo bien.